Muy bien. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el curso de arte y cultura. Para este día necesito que todos tengan su plastilina, como ya yo les había avisado el día de ayer. El día de ayer les avisé que tengan su plastilina. Para trabajar también con comodidad, en un momento de la clase les voy a pedir mondadientes, palito de diente. Si no tienes palito de diente en casa, puedes buscar eh, un palito de fósforo, ¿ya? O en todo caso, una brocheta, ¿sí? Si no tienes ni palito de dientes, ni fósforo, ni brocheta, vamos a tratar de acomodar el trabajo de la, de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a empezar el día agradeciendo al Señor por esta mañana y para eso nuestra amiga Luana nos va a acompañar con la oración. Prende tu audio, Luana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor bendito, te pido que cuidas a mis compañeros. Señor, con tu amor bendito, bendice a todos, Señor. Con tu amor bendito, con tu amor amado, Señor, bendice a mis compañeros, a la familia de mi niña a los familiares de mis compañeros, a mi papá que está trabajando, a todos nosotros protegidos del COVID y que termine pronto. Señor, te lo pedimos en tu nombre, amado. Amén. En nombre del Padre, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Luana. Sí, cuídalos a todos, cuida a la familia de cada uno de mis compañeros. Y también cuida a la Miss Pilar porque el día de hoy nace su bebita. Ya se fue al hospital la Miss. Ya mañana ya les voy a enseñar la foto. Mañana ya les voy a poner ahí la foto para que vean a la bebita, ¿ya? Ya por fin, por fin llegó el día. Tanto esperar. Entonces, ahora sí, a trabajar nuestro curso de arte. Buenos días a los que acaban de llegar, a los que acaban de entrar. Ya, les, ya tienen ustedes el micro apagado, no van a poder prenderlo porque si no, no vamos a poder hacer la clase. Entonces, para esto necesito que todos tengan su plastilina. A ver, quiero ver las plastilinas. Sí, a ver, las plastilinas, todos modelando, por favor, con una sonrisita así, listo. Todos tenemos la plastilina. Entonces, abrimos nuestra plastilina con mucho cuidado, no estén rompiendo, no se desesperen. Abran su plastilina y saquen el color verde. ¿Sí? Busquen el color verde. Algunos tienen suerte y les toca dos verdes. Como a mí. Como a mí. A mí me tocaron dos verdes. Un verde un poquito más claro y un verde... Espérense que mi pincha se cae. Y un verde oscuro. A ver, ¿quiénes tienen suerte y les tocó dos verdes? ¿Sí? ¿Tienen suerte? ¿Tienen dos verdes? ¡Bien! Entonces, empezamos. Cogemos, dejamos un ratito el verde claro a un costado y cogemos el verde oscuro. Muy bien, si tienes un verde nada más, no te preocupes, solo con un verde. No hay problema. Ya estamos con el verde, lo parto en la mitad. ¿Ya? Ya tengo la mitad. ¿Sí? Y haz una bola con esa mitad, haz una bola, juega con tu mano. Esta parte es muy importante para la mano. La coordinación motora fina se trabaja aquí. La coordinación motora fina. Los niños que tienen fea letra, aquí pueden aprovechar. Si tu plastilina está dura, no lo siento. Tienes que ablandarla, ablándala, ablándala. Es la única manera de ablandar la plastilina es jugando con ella. ¿Sí? Ya, a ver. Victoria quiere decir algo importante que está levantando la mano. Te escuchamos, sí, Victoria. Que les recomiendo que a veces cuando yo, a veces veo mis plastilinas y las veo todas con, a veces con pedacitos de colores así sucios a veces, yo lo que hago es amasarlo y amasarlo y amasarlo y amasarlo y amasarlo hasta que se queda el color que era. Muchas gracias, Victoria. Sí. Sí, apaga tu micro, Victoria. Ya, Ricardo, ¿qué nos quieres decir, Ricardo? Prende tu audio. De nuevo. Déjalo prendido. Ya, dime, Ricardo. Deja prendido tu audio para que puedas hablar.
Ricardo, te estoy pidiendo que prendas tu audio. Ya está, sí. dinos. Sí. ¿Me hice esto? No veo. Sí, está bien, hijo. Está bien. Está bien. Esto, ¿no? Sí, está bien. Ah, ya. Ya, listo. Ahora sí. Entonces tenemos ya un redondito, ¿lo ven? Ya. Este redondito, no se ve mi... A ver, a ver, a ver, a ver. Lo voy a poner en mi mesa. ¿Ven mi mesa? Sí, ven mi mesa. Ya. Ahí lo voy a amasar un poquito en mi mesa. ¿Ya? Y lo dejo ahí. Lo dejo amasadito ahí. Aplastadito. Arriba redondito y abajo plano. Quedó plano. ¿Ya? Ahí se quedó. Ahora cojo otro pedacito de mi plastilina. Cojo el otro pedazo de mi plastilina del mismo color. ¿Ya? Y lo voy a estirar. ¿Cómo se estira la plastilina? Así, ¿no? Como si fuera un fideo largo. Muy grueso, muy grueso. Más delgado. Como si fuera un fideo largo. Lo voy a estirar. El que no tiene plastilina mira y cuando llegue la mamá y le compre la plastilina, hace el trabajo. ¿Qué voy a hacer con este pedazo que parece una culebra, Miss Elizabeth? Lo voy a poner alrededor de mi, del que era mi círculo, mi redondo. Estoy haciendo en este momento la capa, el caparazón de la tortuga, ¿lo ven? Muy bien. Lo tenemos ahí. Lo voy a levantar, a ver. Oh, ya está. Ahí está. Estoy ahorita haciendo la capa, el caparazón de mi tortuga. Ya, a ver, voy a mirar uno por uno para poder observarlos, ¿ya? Pongan, por favor. Ajá, muy bien. Amasen bien para que salga bien, este, estiradito. Muy bien. Ahora busco una puntita. Una puntita. En este caso yo tengo ya el palito de diente o la brocheta. Si no tengo el palito de diente o la brocheta, busca algo que tenga una puntita. No debe ser muy gruesa, ¿sí? Muy bien. ¿Qué voy a hacer con eso? Otra vez voy a bajar mi cámara para que vean. Voy a preguntar, a ver, Matías. Te voy a prender, ya. Matías, no tienes plastilina, ¿no, hijo? No. Pero estás, estás, observ, estás observando. Ayúdame, Matías. Ayúdame a observar quienes no están trabajando, ¿ya? O quienes están jugando. Gracias. Tú me vas a decir, vas a ser mi auxiliar. Ya, a ver, Matías, quiero que me digas si sí o no, cuando bajo la cámara, ahí se ve, se ve. Te voy a prender el micro para que tú me hables, ¿ya? Solo tú me vas a hablar. Prende tu micro. Ya. Quiero que me digas, ¿se ve lo que estoy haciendo ahí? Sí. Matías, ¿se ve? Sí. sí ya. Entonces ya, gracias Matías. Miren, por favor, ahí le van a hacer una rayita así. Una rayita así, como si fuera la, el, la pelota, la forma de la pelota, miren. ¿Lo ven? Ya está. Le estoy formando el cap, la caparazón de mi tortuga. Ya está. Y de ahí voy a jalar para abajo. Sí. Es el cuerpito de la tortuguita, ¿ya? Después van a quitar todos los excesos que quedaron afuera. Ya. Listo. Listo. A ver. Ya. Ahí. Ahí. Quiero ver qué están haciendo. Ya estamos. Ahora, con mi palito mismo, con mi palito, no cambio. Con mi palito, le voy a hacer acá, le voy a aplastar. Uno, miren, una rayita acá. Dos. Tres. Cuatro, 
Cinco. Una más me alcanza. Seis. Le hice rayitas a la parte de la caparazón. Ay, más se ve oscuro. Ya está. Ahí. Ahí está. ¿Listo? Ya, Santiago ya está. Muy bien. Listo. Ahora voy a coger mi otro color de plastilina. El otro color de plastilina, ¿ya? Si no me tocó en mi plastilina dos verdes, pues me habrá tocado un amarillo. Tendré que jugar con el amarillo, ¿ya? Ajá. ¿Qué estará haciendo Johan? Yo no sé. Cojo un pedacito. ¿Ya? Solo un pedacito. Y este pedacito lo voy a partir en cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Van a ser las patitas de mi tortuga. ¿Ya? Forma un pequeño rectángulo. Sí. Las patitas de mi tortuga. ¿Vieron? Parece una pastillita, una cápsula. ¿Lo ven? Ya está. Uno. Dos. Están escribiendo en el chat. Sí se ve perfecto. Gracias. No me sale. No te preocupes, te va a salir poco a poco. No se preocupen. A veces no nos salen las cosas y luego practicando, practicando, nos sale. ¿Cierto? Todo es cuestión. Hay algunos de ustedes, por ejemplo, yo les voy a contar. Paolo tiene una habilidad en las manos muy bonitas con la plastilina. Me, un, día me, un día me mandó unas fotitos. He visto también a Flaviano, que hace cositas bonitas. Yo, te, yo conocí a un niño que se llama Sebastián, Sebastián Chávez. Cuando tenía la edad que tú, te, que tú tienes, porque yo le enseñé en tercer grado, Hacíamos trabajos de plastilina y él hacía unas maravillas. No sabe las maravillas. Me hizo una vez un cóndor, me hizo un águila, así chiquititos, solitos, sin que nadie le enseñe. Tiene habilidad y creatividad. Para él, algunos tenemos creatividad para algunas cosas, otros para otras. ¿Ya? Entonces, ya estamos con las cuatro patitas. Estas van a ser las patitas. ¿Dónde van a ir las patitas de mi, de mi tortuguita? A ver, voy a bajar. ¿Se ve? Matías, ¿se ve ahí? Prende tu micro, Matías, ¿se ve? Gracias, Matías. Ya, entonces, coloco uno ahí, miren. Lo aplasto un poquito para que no se vea levantado. Lo aplasto un poquito para que no se vea levantado. Y ahí va. Lo junto. Ya está. Siguiente. Lo aplasto un poquito. Tres. Son cuatro patitas, ¿no? Siguiente. Cuatro. Ya está. Espérense un ratito. Ahí está. Ya hice mis cuatro patitas. A estas mis cuatro patitas las voy a hacer acá una línea, miren. Una, una, ¿ya? Una, una. A cada una. ¿Para qué? Para quitarle el exceso. ¿Sí? Estamos quitándole el exceso. Uno, dos. Ya está. Y ahora limpiamos el lugar. Listo. Listo. ¿Cómo te está saliendo, Victoria? Prende tu micro. Me está saliendo bien, mis. Muchas gracias. Apaga tu micro. ¿Cómo vas, Diana? Prende tu micro. Un poquito mal, mis. Un poquito mal, ya. Paciencia, con paciencia y buen humor, ya, Dianita. ¿Cómo va, Julcamoro? ¿Cómo va Julcamoro? Prende tu micro. Ya está. Entonces, ahorita yo ya tengo, miren, ya tengo las patitas de mi, plastil, de mi tortuguita. 
Ya tengo armado. Entonces, ahora voy a hacer la cabecita. De la plastilina que me queda, le voy a usar un pedazo así. ¿Ya? Voy a usar el pedazo más pequeño. Y hago un circulito. Otra vez a amasar. Amasa tu plastilina. Amasa. Hasta que te salga una bolita. ¿Sí? Amasa, amasa. Ajá. Es aquí donde vamos a usar el palito. ¿Por qué vamos a usar el palito? Porque cuando... ¿Para qué, Victoria? Para unir, para, unir las cosas, para unir la cabeza al cuerpo. No, no se ve. Ajá, muy bien. Porque con el palito vamos a unir la cabeza al cuerpo. Pero ya tengo mi circulito, miren. Esto va a ir acá. Pero todavía no lo van a pegar hasta que le formemos todavía la cabecita, ¿ya? Ya tenemos el circulito, miren. Mira, yo no tengo, yo no tengo más verde, lo hago con ¿Ya? amarillo. Sí, Victoria, apaga tu micro, sí. El que no tiene verde, ya les dije que usan amarillo, amarillo, hielo, amarillo, hielo, azul, blue. ¿Listos? Bien. Vamos a buscar la parte que va a ser la parte de la cabecita. Con el palito, con el palito, le voy a hacer su boquita, una raya acá, miren. Ahí. Esta es su boquita. Le hice una rayita. Y le quito el exceso. ¿Sí? Si no, no va a aparecer una tortuguita. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a coger... Mi plastilina más oscura. Y le voy a hacer dos circulitos chiquititos que van a ser sus ojos. Dos circulitos chiquititos que van a ser sus ojos. Chiquititos, chiquititos. Tan chiquititos que imagínate que tienen que entrar en la parte de su cabeza. No tengo color amarillo. Entonces, marrón. Le pongo en su cabecita... Claro, si no tienes amarillo, tienes que jugar con marrón. ¿Cómo? Los que tienen plastilina nueva, ¿cómo no van a tener amarillo? Qué raro. Ya está. El que, pues, a ver, vamos a dejar esto. ¿Ustedes tienen en su plastilina negro? ¿Negro? Ya, vamos a jugar con el negro. Saquen un pedacito de negro, chiquitito, chiquitito. Vamos a hacer los ojos negros mejor. ¿Ya? Chiquitito, chiquitito. Ya está. Ya está. Dos bolitas chiquititas, muy chiquititas porque tienen que entrar a la parte de la cabecita. Listo. Eso lo voy a colocar aquí. En su ojito. Muy grande, muy grande. Más chiquitito tiene que ser. Es muy chiquitito porque su, cara, su cabeza es chiquita. Como una lenteja. Ahí está. Como una lenteja. Chiquitito como una lenteja. Victoria, apaga tu micro. Ya está. Ahí está. ¿Lo ven? Ya lo pegué. Ya, péguenlo ustedes también. ¿Ya está, Santiago? ¿Ya me ganaste? Y ahora... Ya habiendo pegado esto, voy a poner voy a poner el palito en la cabecita de la tortuga, dentro de la cabecita. Chiquito, por eso el papel. El, a ver, si este es el palito, a ver, si este es mi palito, lo voy a partir la mitad, la mitad, ¿ya? La mitad de mi palito, la otro pedacito, el cuarto. Ya está. Chiquito nada más. Del tamaño de la uña de la mamá. Ahí está, ¿lo ven? Chiquito, ya está. Ahora se van a medir la uña de la mamá. Y, miren, ya lo puse aquí en la cabecita, ¿lo ven? Lo puse en la cabecita. Y ahora que ya está en la cabecita, lo voy a pegar en su cuerpo. Cámara abajo. Matías, ¿se ve? Diana, ya empezaste otra vez. Diana, empezaste otra vez. Ya está. 
Listo. Ahí está. Con su boquita sí. abierta. Sí, te escucho. Está lindo. Gracias. Listo. Está lindo tu tortuga. Gracias. Ahora que ya está la tortuga, les voy a dar 10 segunditos para que acaben porque vamos a empezar a hacer otra actividad más. ¿Listo? Y guarden la plastilina verde que ya le sobró. Dime, San, sí, dime Sebastián. Pregunta. Sí, dígame. ¿Ya le puedo poner los piecitos de amarillo y la cabecita de marroncito? Claro. También me salió una rana. ¿Que te salió qué cosa? ¿Una rana? Sí. <ríe> está bien, está bien, no hay problema. Es tu trabajo. Yo estoy guardando ahorita mi plastilina que me está sobrando para que no se quede ahí tirada, desperdiciada, porque ya les dije que se guarda todo y la próxima vez lo vamos a usar. Me salió, me salió. ¿Sí te salió? Salió. Ya. Ah, qué bonito. Muy bien. Muy bien. Sí, está el mío. Muy bien. No veo, no veo, veo tu, eh, en tu mesa, ponlo. Porque, ajá, ahí está, ya lo vi, bonito. Ya lo vi, muy bien. Ah, muy bien. Ya, ya vi, Johan, muy bien. Sí, yo no sé mucho cómo se llama. Muy bien, Villar. Fíjate cómo te salió, no lo vi. Miss, porque al principio mostró una tortuguita de chiquititas que antes, hace meses, había, así, había, eh, había hecho una tortuga así, pero chiquitita. ¿Ven? Poco a poco. Ahora ustedes, después de esta clase, ustedes solo van a comenzar a hacer sus cosas. Van a querer hacer más animales, van a ver. A ver, ¿cómo te salió, eh, Ricardo? No salió. ¿No te, ¿pero ¿Cómo te salió, pues, para ver? Enséñame. ¿Qué tiene que ser? Ah, la raíz está bien, está bonito. Ya ve, está bonito, dice la mamá. Si la mamá dice que está bonito, está bonito. Muy bien, ahora es momento de guardar toda la tortuguita y ponerla a un costadito, ¿sí? Vamos a poner la tortuguita a un costadito porque vamos a empezar un nuevo proyecto. Estamos con el tiempo, muy bien. Estamos con el tiempo. Ya, vamos a esperar entonces a Diana que acabe. Sandro, ¿no tienes plastilina, no? No, ya. No, eh, tu mamá no leyó el chat, seguro. Ayer en el grupo de padres yo puse, para la clase de arte todos deben de tener plastilina. Muy bien, Raquel. Muy bien. Y también en la clase del día yo les avisé, cuando estábamos en clase. Por favor, todos tienen que tener plastilina. Profesora, ya terminé mi tortuga. Muy bien. A ver. Ajá. Muy bien. Muy bonita. Muy bien. Siguiente proyecto. Para el siguiente proyecto... Sí, ¿dónde estás? A ver, Estrella, ponlo, ponlo. Acércala. Ah, está bonita. Sí, ya la vi. ¿Qué le has puesto en su cabecita, Estrella? Sí, acá está. Una bonito. flor. Un moñito. Un moñito. Ah, esa es parte sí. de la creatividad, ¿vieron? A ver, Ricardo, levántala, no la veo. Solo veo tu cabecita, Ricardo. Mi, ya terminé ah. mi tortuga. Mi, Muy mi bonito, tortuga. Ricardo. Un ratito estoy revisando a Ricardo. Muy bonito, Ricardo, está bien. ¿Por qué dices que no? Está bien. Es una, parece todavía una tortuga marina. La de... Buscando a Nemo. A ah, Nemo se llama, ¿no? Buscando a Nemo, este, la tortuga que le ayuda a llegar a... A encontrar a Nemo. Qué bonito, Sabrina. Está bonito. Sí, está bonito. Le pegué un palito en la cabecita de abajo, pero no se nota. Sí, no se tiene que notar, no se tiene que notar el palito. Exacto, de eso estaba hablando. Muy bien, de eso estaba hablando. Creatividad. Exacto. A partir de, miren, este Estrella. Fue la primera en decirlo y en, de, en, en, perdón, en demostrarlo, porque no lo dijo. Le puso un moñito a su tortuga, ella sola. Se llama, eso es parte de tu creatividad. 
Todo lo que tú hagas aparte, qué bonito, muy bien, ya te vi, Adrián Villán, está bonito. Todo lo que tú hagas aparte es parte de tu creatividad, ¿ya? Ahora vamos a buscar el color rojo. Rojo, busquen rojo. Rojo. Y negro. ¿Sí? Rojo y negro, ¿ya? ¿Estamos listos? Los que acabaron la tortuga, pongan su dedito de acabé. Sí, Santiago quiere hablar. A ver, Santiago quiere hablar. No me digas que no tienes rojo, ¿ah? ¿eh? Estoy prendiendo el audio, Santiago Yabarrena. Mire, este, no, no escuché qué color. Rojo. ¿Y negro? R rojo y negro, sí. Rojo. ¿Ahora sí escuchaste? Rojo y negro. <ríe> sí, ya. Guaro quiere hablar. A ver, Guaro, ¿qué me quieres decir, Guaro? Sí, yo, te, yo tengo gris también. Ya, qué bonito, qué bonito. Qué bonito que tengan varios colores. Ríos quiere hablar. Dime, Ríos. Tengo rojo y no tengo negro. Marrón. Tampoco. Amarillo. Amarillo, sí. Ya, con amarillo tendrá que ser una, un, uno medio raro. Ah, es que eso no es plastilina, ese es playbook. Ya. A ver, dime a Usejo. Prende tu micro, mami. Este, yo no tengo rojo, pero ¿puedes hacerlo con anaranjado? Sí, puedes hacerlo con anaranjado. Cuando no tenemos algo, tenemos que tratar de solucionar. ¿Ya? No tengo mis, pero ¿puedo hacer con este color? Sí. Solo tengo un poquito de negrito. Ya, ese poquitito vas a tener que usarlo. Hola, Lua, este, Alesia. ¿Saliste de la cama recién? ¿Qué cosa? ¿Vos estás así con tu carita? Hola, ¿tienes plastilina? Oh, ya ve, no, no leyeron el chat, no, no leyeron el grupo. En el grupo decía, tienen que tener plastilina para la clase. Ya, empezamos entonces. Todos listos. Ya los escuché. Cojo mi plastilina roja y lo parto por la mitad. Y hago mi molde. Hagan su círculo. Moldeen, moldeen en su mesa. Mesa. Moldeen, moldeen, moldeen. Creo que para esta parte, un poquito más de la mitad. Un poquito más. Que solo que... Saca, saca rojo, saca rojo. Ya está. El que no tiene rojo, naranja. El que no tiene naranja, busque otro color, pero haga, trabaje. Y el que no tiene, mire cómo estamos haciendo para que luego, cuando su mamá le compre la plastilina, lo trabaje y me mande su evidencia. Ya está. Estoy moldeando mi... Mi plastilina roja. Listo. A ver. Vamos a ver si me han visto o no me han visto. Ya lo tenemos así. ¿Ya? Sigo moldeando, sigo moldeando. Sigo moldeando. Juega con tu mano, juega con tu mano. Listo. Juega, juega con la mano. Vamos, estrella. Trabaja, no te veo. Estoy mirándolos. ¿Qué creen? ¿Que no los miro? Estoy mirándolos a todos. No me engañen, ¿ah? ¿eh? Listo. Ahora sí, ya tengo ya moldeado mi rojito. Ya está. Pero escúcheme, para que, sea, para que esté bonito el moldeado, tienes que moldearlo bastante. Cuando solo lo haces así y le formas el círculo, se ven grumos. No se ve bonito. Tienes que moldear bastante para que se vea bonita la plastilina y tu trabajo se vea bonito. Cristel, si no tienes rojo, anaranjado. Si no tienes anaranjado, negro. Si no tienes negro, rosado. Cristel, usa lo que tengas. Ya está. Ahora lo voy a poner ahí y lo voy a aplastar un... Ah, que me tienen que mirar. Lo tengo que aplastar un poquito. Un poquito más. Y le voy a dar una formita, miren. Con mis dos deditos lo estoy aplastando acá. Y le voy a aplastar un poquito más, ¿ya? Estoy haciéndolo crecer un poquito para arriba. Solo un poquito, ¿ya? Ajá. Listo. 
¿Lo han visto? Ya, a ver, vamos a ver ustedes. No Traten de no levantarlo de la mesa hasta que lo tengan listo. ¿Qué hace con el rojo? Luciano, tienes que moldear. ¿Cómo que qué haces con el rojo? Ahora busco mi negro. Busco mi negro y hago lo mismo con mi negro. Una bolita. Tiene que ser mucho más pequeña que la, que la roja, ¿sí? Y a moldear, a moldear, a moldear, a moldear, a moldear. La negra. Me tiene que salir una bolita porque esta va a ser la cabeza de la mariquita. ¿Sí? Bien. Listo, ya tengo entonces mis dos moldes, negro y rojo, ¿ven? Negro y rojo, ¿sí lo ven, cierto? Ya, listo. Ahora voy a, voy a coger un poquito de negro y voy a hacer unos seis bolitas negras chiquititas, ¿ya? Unas seis bolitas negras chiquititas, ténganlas a un costado preparadas. Como una lentejita, ¿no saben? Sí saben todos que es una lenteja. El que no tiene negro, use otro color. No se desesperen, ¿ya? Por ejemplo, no tengo negro, uso marrón. No tengo mis... Ay, azul. No tengo mis... Verde. No tengo mis... Ay, ya no se pasen, pues. Tienen que usar los colores que tienen, ¿ya? Tratemos de solucionar nuestros problemas. Unas seis bolitas chiquititas. ¿Sí? Vamos, ya Barrena, ¿estás trabajando o estás mirándome? Ya Barrena, ¿me estás mirando? ¿Estás trabajando? Yo no te veo trabajar. Yo no te veo trabajar hace rato, estás ahí tranquilo. ¿No tienes material? Sí tienes, sí tienes la misma plastilina que tengo yo. Sí tienes. Muy bien. Yo entiendo, a la luna está mirando todo porque luego él va a ser, va a ser más bonito que nosotros todavía. Bien. Entonces, ahora sí. A trabajar. Miren, por favor. Este es mi palito, ¿ya? Tengo puntita en mi palito. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Ahí está. Aquí lo voy a abrir así. ¿Sí? Por la mitad. Estoy haciendo una raya, ¿ven? Por la mitad hasta abajo. Ya está. Otra vez. Otra vez. Sacando el exceso. Lo que va quedando afuera se sale, ¿ya? Ya está. Si me salió muy grande, lo vuelvo a hacer. Lo trato de unir hasta que me salga bonito. Ya está. ¿Qué hago ahora? Voy a pegar mis bolitas negras. Una... Dos, tres, tres a un lado y tres al otro lado, ¿sí? Disparadas. Hiciste un poquito más, mira, a mí me sobró una, le voy a poner por acá bajito y para que esté parejito le voy a hacer unita más, ¿listo? Y la voy a poner acá abajito. Ya está. Ya está mi mariquita. ¿Listo? ¿Sí lo viste, Saraujo? ¿Viste lo que hice con mi mariquita? ¿Viste, Saraujo, lo que hice con mi mariquita? ¿Cómo la armé? ¿Sí? A ver la tuya. A ver ya barrena la tuya. Ah, ya. ¿Ese qué es? ¿Qué parte es la, la... Prende tu micro, yo te estoy escuchando. Prende tu micro. Mira el cuerpo. Ah, el cuerpo. ¿Y la cabeza? <risa> <risa> te ríes, te ríes. ¿Qué? Ajá, muy bien. Hiciste el cuerpo. Ajá. Ya. Pero escúchenme. 
Yo he pegado las bolitas disparadas. Yo no las, yo no las he pegado juntas. ¿Por qué no las he pegado juntas? Porque si no, no se ve bonito. Tienes que pegar las disparadas. Una, miren, disparadas. ¿Ya? Ahora, vamos a la parte de la cabecita. Por favor, no me digas que no. En tu plastilina tiene que haber blanco. Tiene que haber blanco. Ya. Bus busca, saca un pedacito, chiquito nada más. ¿Ya? Vamos a hacer los ojos. Los ojos. ¿Sí? Los ojos. Voy a ponerle ojitos blancos para que se vea como es negro, para que resalte, ¿sí? Ya, estoy haciendo mis ojitos chiquititos. Ustedes también. Ajá, mucha paciencia. Acá con la, la plastilina es un arte, no hay que desesperarnos, no hay que renegar si no nos sale. Hay que tener paciencia nada más. ¿Ya están las dos blanquitos? ¿Qué vas a hacer? Lo vas a... Qué bonito. Sí, ya, ya lo vi, qué bonito. Dime, Ricardo, ¿qué me quieres decir? Está bonito. ¿Qué me quieres decir, Ricardo? Mira, de los cuentos que mandaste en, el, en, en la escuela primaria. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo ya, se hace? Ahora te cuento, ¿ya? Ahora te cuento un cuento. Escúchenme. Escúchenme. Esos cuentos, ese cuento que puse al grupo de primaria, no es para que ustedes necesariamente lo lean. Hoy es el día de la... Hoy el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, no la misma Ariestel, el Colegio Cristian Barda, no, ¿eh? el Ministerio de Educación ha, pro, ha promovido el día de la lectura. Hoy es el día de la lectura, se llama la maratón, apaga tu micro, se llama la maratón de la lectura. Entonces, te, di, te piden a ti, niño o niña, que con ayuda de tu mamá, de tu papá, leas, leas un cuento, un libro. Si tu papá y tu mamá no están porque están trabajando, lee tú solo. Y cuando tú estés leyendo, dile a alguien, por favor, que te tome una fotito para que te vea, para yo ver que tú estás leyendo y me envíes, ¿sí? Entonces, vas a leer todo lo que puedas. Lee todo lo que puedas, por lo menos date una hora de tu tiempo, espérate Ríos, para leer. Los niños que algunos me van a decir, mis, yo no tengo libros en mi casa, yo no tengo cuentos, porque ustedes tienen excusa para todo. Por eso yo en el grupo he puesto un cuento. Si ustedes desean, pueden leer ese cuento. No es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio, pero ustedes pueden buscar en su casa sus libros, sus cuentos y leerlos. Por ejemplo, ustedes, niños de tercer grado, ya saben varias historias, varios cuentos peruanos, ¿ya? Porque hemos trabajado nosotros. Otros niños del colegio no tienen esa oportunidad como tú, que ya saben varios cuentos. Miren, Sebastián está mostrando hace rato un cuento que tiene, qué bonito, él ya tiene un libro para leer. A ver, Sebastián, dinos. Yo estoy leyendo este cuento. Mi canal se llama Carlos Sebastián Ríos de Maco. Muy bien, ya ve, qué bonito. Sí, Arroyo, dígame. Mis, en, lo, en los estos portátiles. Eh. Lo apagaste, apagaste solito tu micro. Y, y, y encima te fuiste. Dime, Margel. Un rato, mi. Ya. Mi, mi, yo estoy viendo un libro que se llama el libro de Grey, que tiene bastante aventura. Este son ah. 14 libros y yo estoy en la número 6. Muy bien, qué bonito, qué mi, bonito, mi, ¿ya ves? Mi, 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 yo tengo un libro que, que no, creo no, que estoy no, en la 46 o 56. Muy yo, bien, muchas gracias. Leo. Muy bien. Otra vez están cometiendo el mismo error. Otra vez están hablando encima del otro amigo. Y ya les he dicho que eso no se hace. Espero que el amigo acabe. Miren, Luana y Sabrina están esperando. Espera un ratito. Dime, Sabrina. Espera, Luana. Miss, yo tengo un libro que tiene dos historias. Ya, qué bonito. Dime, yo Luana. Lo no, léelos. Tienes que leerlos. Dime, Luana. Yo también tengo una obra que se llama Rubin Hope. Muy bien. 
Dime, infante. ¿Vamos a hacer una reunión de Zoom para leer o algo así? No, nosotros no. Vamos a hacer un, un... En la semana yo les voy a avisar para hacer una reunión en la tarde para que ustedes y yo podamos conversar. Una reunión que no va a ser para clase. Vamos a conversar, reírnos, hacer chistes. Yo no voy a hablar mucho, los que van a hablar son ustedes. Oye, Victoria, ¿cómo estás? Y, y sí, bien, bien Luana, bien. ¿y, cómo está tu, ¿y cómo está tu perrito, este, estrella? ¿Y tu gatito cómo está? Y así, entre ustedes van a conversar. Yo les voy a avisar el día, ¿ya? Para que haya una, una reunión de amigos. ¿Qué tal si lo hacemos como, como si fuera pijamada? Mis ¿Ya? Digo que ya tengo un perro que siempre se escapa y... Y siempre se escapa a la calle y está en el norte. ¿Ve? Miren, eso que acaba de decir, por ejemplo, este... Un ratito. Eso que acaba de decir, por ejemplo, Luciano, eso lo puede leer ese día, en la reunión de grupo lo puede decir y todos opinamos. Victoria, me imagino que tendrá muchas cosas que decirnos. Y los que no hablan y siempre están calladitos, ese día van a poder hablar todo lo que quieran. ¿Ya? Vamos a hacer una reunión de grupo para conversar, no para hacer clase. Donde yo voy a estar mirando y escuchando lo que ustedes hablen y yo riéndome de lo que ustedes conversen. Espero que todos podamos entrar. Va a ser, sí está bien, lo vamos a hacer como pijamada. Todos con su pijama, todos bien regios con su pijama y nos divertimos. Un ratito ya nadie va a hablar, después seguimos hablando, ¿ya? Escriben en el chat si alguien me quiere decir algo. Les apagué el micro para continuar. Un ratito, miren lo que estoy haciendo. Un ratito, un ratito. Estoy acá, en la parte de la cabecita. Ya le puse el ojito blanco, pero le voy a poner en el centro un negrito chiquitito, miren. Para que se vea su ojito, ¿lo ven? Le, le puse para que se vea su ojito. Ahora... Para no aplastarlo, porque si yo lo pego y lo junto, se aplasta. Para no aplastarlo, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer un huequito acá, un huequito acá, lo meto. Ahora, miren, este palito es muy grande. No tengo que partir todavía por la mitad. Ya está, acá lo tengo ya. Ahora sí, está chiquitito. Lo meto primero acá al cuerpito y... Un ratito que se me cae. Y lo junto. Ya está mi mariquita. Ahí está. Listo, a ver. ¿Vieron lo que hice? Con el dedito, dígame, porque los tengo apagados, porque si no me hablan mucho. ¿Vieron lo que hice? Sí, ¿cierto? Ya. Aunque mi cabeza salió muy grande, voy a volver a bajar. Ahí está. Ahí está mi mariquita. ¿Vieron? Si tú deseas, también le puedes hacer uy, la boquita, ¿ya? Igualito que el otro, acá. Le puedes hacer la boquita. Los ojos también lo puedes poner más, más, este, más a los costados. ¿Sí? Siempre que hagas cualquier cosa, limpia los excesos. Listo. ¡Uy, uy! Se cayó. No quiere irse. Listo. Vamos a ver. Ya tengo mi mariquita. Tengo mi tortuguita. Ya tengo dos. ¿Ustedes cómo van? ¿Ya pueden mostrarlo? Ajá, ya vi. Ahora es momento de hacer su creatividad. Ustedes pueden hacer el animalito que ustedes quieran, ¿sí? Pero así, chiquito, como el mío, y armadito, armadito, con todos sus detallitos. Por ejemplo, puedes hacer una gallinita. ¿What? Dice Paolo. ¿What? ¿Qué voy a hacer? Una gallinita, un pollito, un, una culebra. Una culebra, por ejemplo, con verde, haces una tira larga y le pones ojos y ya está, y su boca. Un cocodrilo, ¿cierto? Un cocodrilo puedes hacer verde. ¿Qué puedes hacer? A ver. Un pingüino. 
Uy, un pingüino sería hermoso, negro y blanco. Hermoso sería. Este, ahora es momento de tu creatividad, ya no de la mía. Yo voy a estar observando la creatividad de cada uno y le voy a ir preguntando qué fuiste haciendo. ¿Sí? Vamos a ver. 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 Yo no sé hacer con los dedos, por eso hago con la, con la lengua. ¿Ustedes saben hacer ese con los dedos? Yo no puedo. Yo no me sale. Sí saben, sí pueden. Yo, imagínense, tengo cuarenta y tantos años y no me, nunca lo aprendí, por más de que lo intenté y lo practiqué. Por eso no me quedé otra que hacerlo con... Porque cuando era antes, cuando estábamos en el colegio, a los niños de primer grado teníamos que cantarles. El lunes es de luna, el martes de martillo, el miércoles de miel y el jueves de jugar. Tarara, tarara. Ahí se supuestamente tienes que hacer eso. Tarara, 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 tarara. El viernes de viejito, el sábado de sábana. Y todos el domingo jugamos domino, tarara, 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 tarara. Muy bien, muy bien, a trabajar. Entonces estoy mirándolos a uno por uno, cómo van avanzando. Tortuguita, te vas a un costado, mariquita también. Y voy a mirar a mis alumnos. Ajá. Vamos a ver. Uy, tengo 28 chat. Un chita. Yo no puedo. Sí puedes, Mesa. ¿Cómo no vas a poder? Tú has hecho cosas bonitas. Mis, te muestro todos los animales que hice. ¡Wow! A ver, Alesia, ponlos para verlos. Mis, pero ¿lo puedo hacer dos. Por supuesto. Por supuesto que puedes hacer dos. Un cocodrilo. Sí, un cocodrilo sería magnífico. Bonito. Ah, mis, la línea puso en el centro del caparazón es negro, ya, háganlo. Cor Ustedes pueden hacer cosas más bonitas, háganlas, yo ya les he dicho. Después, siempre se tiene que mejorar lo que hacen las demás personas. A todo lo que lo hagas, ponle tu, tu esencia, ponle algo tuyo para que se vea bonito. No te olvides que luego tienes que guardar tu plastilina muy bien para que no se ponga dura. Si la plastilina la guardas, ¡ah, qué bonito! ¡Uy, ya te vi, Espinosa! ¡Qué bonito! Mm, ese es un sapito. ¡Qué bonito, qué bonito! Me gusta, me gusta. Así el otro día, ¿qué es eso? ¿Un perro? Un ratón. <risa> No es ni un perro ni un ratón. Escribe para mirar, escribe para que me digas. Karina Marina. ¿Has leído Karina Marina? ¿Sí? ¿Has leído ya? Dime con el dedito nada más. O recién lo estás leyendo. Ah, ya lo estás leyendo. Ah, es una colección. Un ratón, Alesia. Muy bien. A ver, vamos a ver. Voy a prender el micro a uno por uno para que me digan. Si ustedes comienzan a hablar a la vez lamentablemente, apago el micro, ¿ya? Voy a empezar con Arroyo, un ratito. Arroyo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu creatividad? Mis, aquí no me alcanza, o sea, aquí no puedo hacer un cocodrilo, pero después, bueno, yo quiero hacer un pingüino y un cocodrilo. Ya, muy bien. Ríos, ¿cuál va a ser tu creatividad? Mis, yo... Yo he hecho ahorita un pato y quiero hacer otra cosa. Ah, un pato. Muy bien. No te olvides ponerle patitas. Ponerle patitas. Si hacen un pollito, por ejemplo, tienen que usar los palitos para que se pueda parar sus patitas. Si no, el pollito va a estar sentado. Torres, ¿tú qué vas a hacer? Una serpiente. Una serpiente, qué miedo. ¿Tú qué vas a hacer, Yabarrena? Una jirafa. Una jirafa. Tienes que ponerle los palitos para que no, para que sus patitas se paren y su cuello se pare. ¿Sí? Payet, ¿tú qué vas a hacer? 
yo voy a hacer una comidita para, el, para la tortuguita y la mariquita. Es una <risa> ¡Qué bonito! ¿Tú qué vas a hacer, Arguelles? Ajá. Puedes hacer también un honguito a su costado. ¿Tú qué vas a hacer? Una mariposita. Arguelles, ¿tú qué vas a hacer? Un osito. Un osito. Eh, un osito de colores. De colores. Tengo que verlo. Ah, ¿qué es? Ya, tengo que verlo. Quintana, ¿tú qué va a hacer? Una jirafa. Una jirafa. Tienes que usar palitos para parar su cuello y sus patitas, ¿ah? ¿eh? Sí. Ajá. Jumpe, ¿tú qué vas a hacer? ¿O qué estás haciendo ya? Uh, bueno, podría ser... Um, a ver. Una mariposita. Ah, muy bien, una mariposita. Tengo que verla. Araujo, ya me has puesto en la foto a tu tortuga. ¿Qué vas a hacer ahora? Uh, hecho como una isla. La tortuga ah. más grande y la mariquita pequeña. Oh. Y acá es de manzana. Ah, muy bien. Algo más, a ver, una creatividad más para ver. Para ver, este... estás haciendo cosas bonitas. Sí, me, yo voy a hacer un dinosaurio. Y ay, porque no, eso yo, me va a dar miedo. Sí, porque, me, porque yo antes hacía dinosaurios en plastilina, pero como ya no dedico a esto, este, ya me estoy dedicando a hacer dinosaurios. Mis, mis, un, ratito, mis. un ratito, Ricardo, estoy, a, estoy a, uno por uno, ya te voy a ya llevar tu turno, ya Ricardito, espérate un ratito. Luciano, dime qué vas a hacer tú. Una serpiente de cascabel. Oh, una serpiente de cascabel. Cristel, ¿qué vas a hacer tú? Estoy haciendo un conejo, mis. Un conejito, con sus dientes, no te olvides, tiene que tener bigotitos, orejas largas. ¿Tú qué vas a hacer, Flaviano? Prende tu audio para que me puedas decir, porque si no me prendes el audio no te escucho. Se me perdió Flaviano. Aquí estás. ¿Qué vas a hacer, Flaviano? Liz, yo voy a hacer dos animales. ¿Dos uno animales? acuático y uno volador. Wow. Eh, un pájaro carpintero y un tiburón. Un tiburón martillo. Tengo que ver eso. Tengo que ver eso. Dime, Lizarbe, ¿tú qué vas a hacer? Un león, mi. ¡Wow! Eso sí te, me va a dar miedo, un león. ¿Cómo harás esa melena de león? Villar, ¿tú qué vas a hacer o qué estás haciendo ya? Mi. Haciendo un ratón y un pato. Un ratón. Esa cola del ratón vas a hacer la larga. Ausejo, ¿tú qué vas a hacer? Ajá. Ausejo, ¿qué vas a hacer? Un pescado. ¿Un qué? Un pescado. Un pescado. Nemo, Dori, ya, un ratito. Sí, pero no voy a hacer pescado con morado porque no tengo otro color. Morado. Se va a parecer a Dori. ¿Qué vas a hacer tú, Ricardo? Mi... Sí, yo ya terminé. Yo lo, ya lo terminé. ¿Qué cosa has hecho? Un pingüino. Un pingüino. A ver, a ver, a ver tu pingüino. Mis, te digo su, que... ¿Su pico? Mis, mis, ¿sabes que existe un pescado azul que, que en el internet... Qué bonito. Dice que es como... Que es inmortal. Para mí. Ya, un favor, por favor, estoy preguntando uno por uno, por favorcito, déjeme avanzar. Samanés, ¿qué vas a hacer tú? Yo voy a hacer una jirafa y, ¿cómo y un dinosaurio. Ay, qué bonito. Julca Moro, ¿tú qué vas a hacer? Y recibe rápido. Julca Moro, ¿tú qué vas a hacer? No me prende. Sí. 
Ricardo, por favor, no me prendas el audio cada rato porque estoy tomando la plática a tus amigos. Eh, tú me has aprendido. Eh, apaga, apaga tu micro tú. Ya está. Ya lo terminé, por... mi conejo. Ya, por favor, chicos. Julcamoro, ¿tú qué vas a hacer? ¿No se puede prender tu audio? Ya está. No sé, mis, pero, pero voy a hacer. Ya, estás pensando, ya, muy bien, piense entonces, piense. Emily, ¿recién has entrado a clase? Emily, y encima me has apagado. Sí, mis. Reci a ver tus trabajos que has hecho de plastilina. ¿Mm? Espinosa, sí, ve tu trabajo. Entré. Ya vamos a acabar sí, la clase, sí. Emily. Liz, ya hice mi jirafa. Ya, sí, un ratito. Estaba intentando en... Estabas intentando, no podías entrar. Espinosa, sí. a ver tu trabajo. Ah, la mariquita estás haciendo ya. Muy bien, Espinosa. Ajá. Hurtado, tu trabajo. Hurtado. Se le fue el internet, creo, porque se quedó quieto. Oh, oh. oh, se le fue el internet, creo. Se quedó quieto. Entonces, González, tu trabajo. ¿Qué vas a hacer, hijo? Un león y una cebra. ¡Wow! Ya. Me va a dar, esa cebra me, va, me parece interesante. Sandro, ¿tú qué vas a hacer cuando tengas tu plastilina? ¿Estás pensando? Podría ser... Mis, te muestro mi... mi... Un ratito. ¿Puedo ir al baño? Sí. Mira, voy a hacer o a subir. A ver. No sé qué hacer. Piensa, a ver, ¿qué puede hacer un león, una serpiente, una boa, un cocodrilo? Mesa, ¿tú qué vas a hacer? ¿O qué estás haciendo? Voy a hacer una cobra. Una cobra. Cobra. Una cobra. Linares, ¿tú qué vas a hacer que nunca te vi? ¿Linares? Un dinosaurio. Un dinosaurio. Ah, eso sí me va a dar mucho miedo. Entonces, a todos los dejo trabajando. Todos, por favor, me mandan la foto. Yeah. No les puedo ver ahorita porque yo quiero verlo bien. Mis, Me van a mandar la yo voy a ser un flamenco. Oh, eso es con palitos para que se pare su patita y su cuello se levante. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, ¿Te puedo un ratón? ¿Te puedo decir algo? ¿El ratón Pérez? Sí, Cristel. Eh, me alguien se copió de mí que iba a ser yo un dinosaurio. Claro. No lo pueden copiar los dinosaurios. Dime. Mi, mi, este, mi mamá va a venir más tarde y le voy a mandar más tarde mi... mi de plasterina los animales, ya. Muy bien, ustedes de eso no Liz. se preocupen. Cuando llegue la mamá, la mamá manda la tarea. ¡Hasta mañana, chicos! Hasta despídense. Mañana. Despídense. Hasta mañana. Tienen la tarea de matemática. Hasta hoy. Hasta hoy.